ஐ ஹலோ அண்ட் வெல்கம் பேக் டு அரவுண்ட் த வேர்ல்ட் ஆஃப் கிரிக்கெட் அரவுண்ட் த வேர்ல்ட் ஆஃப் கிரிக்கெட் கீழே இதையும் போடுறேன் அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு கொஞ்சம் இதுவாக இருக்குது என்ன சொல்கிறது அரவுண்ட் த வேர்ல்ட் ஆஃப் கிரிக்கெட்டில் இது ஒரு சீரீஸை பற்றி தானே இது பண்ணுறோம் அப்படின்னாலும் அரவுண்ட் த வேர்ல்டு இதை பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருக்காங்க இப்போ ஒரு எஃபிக் டெஸ்ட் மேட்ச் ஒன்று நடந்துட்டு இருக்கு ஆனால் இதில் ஒரு அமேசிங் திங் என்ன நடந்திருக்குன்னா ரெகுலராக இங்கிலாண்டுக்கு டெஸ்ட் மேட்ச் ஆடி கொண்டு இருந்த கேரி பேலன்ஸ் அவர் வந்து ஜிம்பாபேக்கு போய் ஆடியிருக்காரு ஜிம்பாபேக்கு டெஸ்ட் டெபியூ பண்ணியிருக்காரு இங்கிலாண்டுலேருந்து ஃபஸ்ட் கிளாஸ் கிரிக்கெட்லேருந்து கலண்டுன்னு போயிட்டாரு சொல்லிட்டாரு போதும் பானா அங்கே போய் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் பார்க்குறேன் அங்கே போய் நான் கிரிக்கெட் வாழ்க்கையை பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கலைம் போயிருக்காரு எனிவே கமிங் பேக் டு த டாபிக் பயங்கர ஹீட்டாக ஓடிட்டு இருக்கு பார்டர் காஸ்கர் ட்ராஃபியை பற்றி எல்லாரும் வெறிய பேசிகிட்டு இருக்காங்க லெஃப்ட் ரைட் அண்ட் சென்டர் வந்து இவங்களோட ஒப்பீனியன் மேட்ச் இப்படி நடக்க போகுது அப்படி நடக்க போகுதுங்கிறது டெஸ்ட் மேட்ச் வந்து அன்லைக் அன்லைக் டி டுவெண்ட்டி அன்லைக் ஒன் டே கிரிக்கெட் டக்குன்னு இன்ஸ்டன்ட் ரிசல்ட்ஸ் வராது இட் இல் பேன் அவுட் ஓவர் ஃபைவ் டேஸு இது ஆடியன்ஸ்க்கு நான் எப்பவுமே சொல்லணும்னு நினைப்பேன் அந்த பேன் அவுட் பண்ண பேன் அவுட் பேன் அவுட் பண்ணி அந்த கேம் டக்குன்னு தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் ஃபிஃப்த் டேல வந்து ஸ்பீட் அப் ஆகும் அதுதான் பியூட்டி ஹவர் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்டர் கவாஸ்கர் ட்ராஃபி அதை பற்றி தானே பேசிகிட்டு இருக்கோம் பிஜிடி பிஜிடி நீங்களாம் நினைக்கிறது எனக்கு புரியுது ரெண்டு லெஜண்ட்ஸ் ஆஃப் த ஸ்போர்ட் இந்தியா மற்றும் ஆஸ்திரேலியா இவங்க பேருக்கு பின்னாடி வைக்கப்பட்ட சீரீஸ் இந்த சீரீஸோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் நான் கொண்டு வரேன் பார்டர் கவாஸ்கர் ட்ராஃபியோட இன்செப்ஷன்லேருந்து என்னென்னலாம் நடந்திருக்கு இந்த சீரீஸில் அதாவது வந்து எனக்கு வந்து ஓல்டஸ்ட் மெமரி ஆஃப் அன் இண்டியன் ஆஸ் இந்தியா ஆஸ்திரேலியா டெஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் டைட் டெஸ்ட் அந்த வருஷம் தான் நான் பிறந்தேன் அந்த டைட் டெஸ்ட் சேப்பாக்கில் நடந்தது அது ஒரு பொங்கல் டெஸ்ட் பட் ஆனால் அப்போ அது பார்டர் காஸ்கர் ட்ராஃபின்னு சொல்ல முடியாது அப்போ அது இன்செப்ஷனே நடக்கலை ரெண்டு பேருமே விளையாடிருந்தாங்க அந்த டெஸ்ட் மேட்சில் ஸோ கொஞ்சம் தள்ளி நைன்டீன் நைன்டி எயிட்டில் தான் ஃபஸ்ட்டு முறை பார்டர் கவாஸ்கர் ட்ராஃபி அப்படின்னு இன்செப்ஷன் இன்செப்ஷன் பண்ணாங்க அப்போ தான் விளாண்டாங்க இது வரைக்கும் மொத்தமாக பதினஞ்சு வாட்டி பார்டர் கவாஸ்கர் ட்ராஃபி நடந்திருக்கு ஃபிஃப்டீன் டைம்ஸ் அண்ட் இந்த ஃபிஃப்டீன் டைம்ஸில் யார் டாமினேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு நீங்களே ஒரு வாட்டி கெஸ் பண்ணுங்கள் இந்த ஃபிஃப்டீன் டைம்ஸில் கிட்டத்தட்ட வந்து இந்தியா தான் லார்ஜ்லி சீரீஸ் வைஸ் டாமினேட் பண்ணியிருக்காங்க ஒம்பது சீரீஸ் இந்தியா வின் பண்ணியிருக்காங்க ஆஸ்திரேலியா ஃபைவ் சீரீஸ் வின் பண்ணியிருக்காங்க இதில் இந்தியா வந்து செவன் ஹோம் டூ அவே ஆஸ்திரேலியா வந்து ஃபோர் ஹோம் ஒன் அவே கிளியர்லி வந்து இந்தியாவோட ஹோம் டாமினன்ஸ் வந்து இதில் ஒரு பயங்கர எடுத்துக்காட்டாக இருந்திருக்கு ஹவ் எவர் ஆஸ்திரேலியாவோட இந்தியா நிறையா வாட்டி அவேல போய் அதாவது ஆஸ்திரேலியாவில் போய் ரெண்டு வாட்டி அடிச்சிருக்காங்க அது ரெண்டுமே ரீசெண்டாக வந்தது அதுக்கு முன்னாடி வந்தது இல்லை ட்ரா தான் ஆயிருக்கு சரி இதோ இவ்வளோ சொல்கிறீங்க ஒம்பது சீரீஸ் வின் அஞ்சு சீரீஸ் வின் எத்தனை ட்ரா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ஒன்றே ஒன்று தான் ட்ரா அந்த சீரீஸ் வந்து இந்தியா வின் பண்ணியிருக்கணும் டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஃபோரில் நடந்த சீரீஸ் ஆஸ்திரேலியாவில் நடந்த சீரீஸ் இந்தியா வென் இந்தியா வந்து அன்பிலீவபிள் ஸ்டார்ட் கிடச்சது அந்த சீரீஸில் சேவாக் வென் பாங்கர்ஸ் சரி அந்த சீரீஸ்குள்ளே நம்ம போகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு நைன்டீன் நைன்டி எயிட்டில் துவங்கலாங்க நைன்டீன் நைன்டி எயிட்ல என்ன நடந்தது உங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் எனக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு போலிங் ஆக்ஷனோட ஒரு ஆஸ்திரேலியன் ஸ்பின்னர் வந்தார் நைன்டீன் நைன்டி எயிட்ல கேவின் ராபர்ட்ஸன் இன்ஃபேக்ட் எனக்கு வந்து ஒரு ஒம்பது பத்து வயசு தான் இருந்திருக்கும் அந்த டைம்ல வந்து கெவின் ராபர்ட்ஸன் வந்து அழகா லாங் பேஸ்ல இருந்து ஓடி இருந்தாடி கை அடி தூக்கி அழகா போடுவாரு ஆக்ஷனே ரொம்ப அழகா இருக்கும் அந்த மாதிரி ஸ்பின்னிங் ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இப்ப வரதே கிடையாது லாங் ரன் அப்ஸ்ல இருந்து வந்து போட்ட போலர்ஸ் எல்லாம் வந்து டெரி காண்டபுட் கெவின் ராபர்ட்ஸன் மாதிரி நிறைய பேர் சொல்லிட்டே போகலாம் இந்த மாதிரி இப்ப யாருமே இந்த மாதிரிலாம் போடுறது இல்லை சோ கெவின் ராபர்ட்ஸன் வந்து சச்சின் டெண்டுல்கர் கம்ப்ளீட்டா டாமினேட் பண்ணாரு அதுதான் ஹைலைட்டா அது இல்ல ஹைலைட்டு சச்சின்கும் ஷேன் வானுக்கும் பேட்டில் ஹையா டாக் அப் பண்ணாங்க அதாவது இப்ப இந்த வருஷம் நடக்க போற பார்டர் கவர்ஸ்கர் ட்ராஃபில எப்படி வந்து பல பேட் வெளிநாட்டில் மிட் ஆஃப் லைங்கே ஒயிடாக வச்சிருப்பார் மார்க் டெய்லர் பட்டார்னு ஒரு ஃபோர் வைப்பார் அப்படியே கிரவுண்டே சும்மா அலருங்க அப்போலாம் சேப்பாக்கு ஸ்டேடியம் எப்படின்னா அந்த க்ரௌடு கத்தும் இல்லை சச்சின் ஃபோர் அடித்தால் இந்தியன் டீம் நல்லா பண்ணினா அப்படியே கி
இப்படியே நைன்டீன் நைன் எயிட்டை பற்றி எழுதுன்னு போய் தான் மற்றதுக்கெலாம் இப்போ வருது ஃபஸ்ட்டு சீரீஸ் இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் ஹவர் இந்த சீரீஸில் என்ன பியூட்டினா அந்த ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸில் ஷேன் வான் சச்சினை டிஸ்மிஸ் பண்ணதில்லை அந்த சீரீஸ்க்கு முன்னாடி நம்ம எல்எஸ் ஸ்பின் டாக்டர் ட்விட்டரில் இப்போ வந்து க பயங்கரமாக ப்ராப்ளம் ஆகிட்டு வர்றாரு கட்டார் முட்டார்னு ட்வீட்ஸ்லாம் போடுறாரு நிறைய பேரோட அட்டென்ஷனை கேட்ச் பண்ணுறாரு அவர் வந்து சச்சின் டெண்டுல்கருக்கு ரவுண்ட் த ஸ்டம்ஸ் போய் ரஃபில் போட்டு ப்ராக்டிஸ் கொடுத்தாரு செகண்ட் இன்னிங்ஸ் வந்து சச்சின் ஸ்வீப்பு ஸ்லாக் ஸ்வீப்பு கட்டு புல்லுன்னு போட்டு பிறந்துட்டார் ஒரு மாஸ்டர் கிளாஸ் ஆஃப் என் இன்னிங்ஸு அந்த இன்னிங்ஸ் அங்கே செப்பாக்கில் தோங்கினது தான் அதுக்கப்புறம் ஐ டோன் திங் ஆஸ்திரேலியா எவர் கேம் பேக் மார்க் வாஸ்டி வா எல்லாம் இருந்தாங்க ஹவ் ஓவர் நம்ம ஸ்பின் ட்ரைவ் ஐ திங்க் அனில் கும்ளே ராஜு அண்ட் சவான்னு நினைக்கிறேன் அவங்கெல்லாம் சேர்ந்து பேக்கெட் பண்ணிட்டாங்க ஆஸ்திரேலியா அது வந்து ஒன் ஆஃப் திஸ் அந்த அந்த டெஸ்ட் மேட்சே செப்பாக்லேயே வந்து அந்த டெஸ்ட் மேட்சை நெயில் பண்ணதுலேயே ஐ திங்க் எவ்ரி திங் வாஸ் ஆல் அட் ஆல் பட் டன் நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நைன்டி நைன் டூ தௌசண்டில் உடனே இந்த சீரீஸ் முடிஞ்சோடனே இந்தியா ஆஸ்திரேலியாவுக்கு போனாங்க அங்கே போனபோது என்ன இப்படியே தான் அப்படியே ரிப்பீட் ஆனஸ் அங்கே போனோமா ஜீரோ த்ரீ தோத்தோம் ஆனால் த்ரீ திங்ஸ் அந்த இந்தியன் சைடு வந்து ஸ்டுட் அவுட் ஸ்டுட் அவுட்டுன்னு சொல்ல முடியாது மூணாவது விஷயம் அவ்வளோ நல்ல ஒரு ஸ்டாண்ட் அவுட் ஆகக்கூடிய பர்ஃபார்மன்ஸ் இல்லை யாராக இருந்தாலும் வருத்தப்படுவாங்க பட் அது ரொம்ப பேசப்பட்ட ஒரு விஷயம் அந்த டைமில் அது என்னென்னு போகிறதுக்கு முன்னாடி சச்சின் மெல்பர்னில் ஒரு சூப்பர் ஹண்ட்ரட் அடிப்பார் லக்ஷ்மன் அந்த நம்பர் த்ரீயில் மேலே நம்பர் த்ரீயாக ஓப்பனிங்கா ஏதோ ஒன்று மேலே வந்துடுவார் சிட்னியில் செகண்ட் இன்னிங்ஸு வந்து ஒரு அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃப்ரண்ட் ஃபுட்லேருந்து அடே புல் அடே அதுதான் அதுதான் அதை என்ன சொல்கிறது த கம் பேக் ஆஃப் லக்ஷ்மன் சொல்லலாம் லக்ஷ்மன் வந்து டீம்குள்ளே வந்துட்டு வெளியே போயிட்டார் அண்ட் ஹைதராபாத்துக்கு போய் ஒரு ஆயிரத்தி அதாவது அச்சினே அந்த ஆயிரம் மேலே ரன் அடித்தார் ரஞ்சி ட்ராஃபியில் அச்சு ஐ திங்க் ஹைதராபாத் அந்த வருஷம் ஜெயிக்க வச்சாருன்னு நினைக்கிறேன் கம் பேக் பண்ணி இந்த நாக்கோட லக்ஷ்மன் வந்து அவர் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் பா அவர் வேறு குவாலிட்டிப்பா வேறு ரகம்பா அப்படிங்கிற மாதிரி ப்ரூவ் பண்ணார் ஒரு ஒன் சிக்ஸ்டி அச்சு அந்த சீரீஸ் இன்னொரு விஷயத்துக்கு எதுக்கு பேசப்பட்டதுனா ரிச்சி பெனோ பில் லாரி இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து என்னென்னா அஜித் அகார்கர் வருவார் வந்தா சக்குன்னு ஃபஸ்ட் பால் விட்டு எடுவார் ரெண்டாவது பால் விட்டு எடுவார் கஞ்சி கிட்டத்தட்ட வந்து அது வந்து ஒரு மங்கி ஆஃப் த பேக் மாதிரியே போயிருந்தது பாவம் அஜித் அகார்கருக்கு ஃபைவ் டக்ஸ் அடித்தார் இந்த 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 விஷயங்கள்லாம் அந்த சீரீஸில் நின்றுச்சு அடுத்த சீரீஸ் இமீடியட்டாகவே அவங்க வந்தாங்க டூ தௌசண்ட் ஒனில் அந்த சீரீஸை பற்றி பேசுகிறேன் தான் ரூம் சர்வீஸ்க்கு வந்து பெல் அடிச்சிட்டார் யூஸ்வலாக கிரிக்கெட்டை பற்றி இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட்டாக பேசும்போது அப்படியே ஃப்ளோவாக போயிட்டே இருப்பேன் வந்து ஒரு சின்ன பிரேக்கப் போட்டார் வந்து சர்வ் பண்ணியிருக்காரு எனிவே அடுத்து வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து த ஃபேமஸ் டூ தௌசண்ட் ஒன் சீரீஸ் டூ தௌசண்ட் ஒன் சீரீஸில் என்ன நடந்ததுன்னு நான் சொல்லணுமா சரி இருந்தாலும் சொல்கிறேன் ஹர்பஜன் சிங் விக்கெட் எடுத்தார் எடுத்துக்கொண்டே இருந்தார் எடுத்துக்கொண்டே இருந்தார் அந்த சீரீஸில் ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட்டு வான்கடையில் ஐ திங்க் ஆஸ்திரேலியா வந்து காட் ஆஃப் டு பிரில்லியன் ஸ்டார்ட் ஒரு டேர்னர் போட்டாங்க இந்தியா ஒரு ஒரு நல்ல டேர்னிங் விக்கெட் பாம்பேயில் ரெட் சாயில் பிச்சில் அந்த விக்கெட்டில் வந்து பாம்பே எப்போவுமே கொஞ்சம் அந்த ரெட் சாயில் பிச்சு ஹேஸ் அ டெண்டன்சி டு டேர்ன் வருமா கொஞ்சம் ட்ரை அவுட் ஆகும் நல்லாவே திரும்பும் அதுவும் இப்போ தான் வந்து நிறைய விஷயங்கள் டேர்ன் ஆகிடுச்சு விக்கெட் மேக்கிங் ப்ரிப்பரேஷனு டியூவோட கண்டிஷனு மாய்ச்சரு கவரிங் டெக்னாலஜிஸ் ரோலிங் இந்த மாதிரி விஷயத்தில் வந்து விக்கெட்டோட ப்ரெடிக்டபிலிட்டி சம்டைம்ஸ் அவ்வளோ ஈஸியாக இல்லை கண்டுபிடிக்கிறது பட் அந்த டைமில் அப்படி கிடையாது அப்படியே கொஞ்சம் தான் ட்ரை ஆகும் பவுன்ஸ் இருக்கும் கொஞ்சம் லேட்ரல் மூவ்மெண்ட் இருக்கும் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டாக் ஸ்டாண்டர்ட் பிச்சஸ் அண்ட் ஸ்டாக் ஸ்டாண்டர்ட் வென்யூஸில் தான் ஆடுவோம் ஸோ அந்த கிரவுண்டில் வந்து ஹர்பஜன் வந்து எடுத்தார் டென் ஃபோர் எடுத்தார் பட் கில் கிருஷ்ணும் ஹேடனும் ஸ்வெப்ட் தேர் செம்ஸ் ஸ்வெப்ட் தேர் செல்ஸ் டு க்ளோரி ஸ்வீப் அடித்து பெருக்கி தள்ளிட்டாங்க ரெண்டு பேரும் ரூ நூறு அடிச்சிட்டாங்க ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸ் இன் ட்ரபுள் ஆஸ்திரேலியா ஏதோ ஐம்பதோ எழுபதுக்கோ ஃபார் அஞ்சு அங்கேருந்து கில்லியும் ஹேடனும் பெருக்கி தள்ளினாங்க அந்த சீரீஸில் அந்த மேட்ச் மட்டும்தான் பெருக்கி தள்ளினாங்களா ஹேடன் பெருக்கிட்டே இருந்தார் எப்படி ஹர்பஜன் விக்கெட் எடுத்துக்கொண்டே இருந்தாரோ ஹர்ப இவர் வந்து மேத்யூ ஹேடன் வந்து பெருக்கி கொண்டே இருந்தார் ஸ்வீப்பாக அடித்து தள்ளிட்டார் அப்போ வந்து ஹர்பஜன் வந்து நிறையா ஓவர் த ஸ்டம்ஸ்லேருந்து போடுவார் ஓவர் த ஸ்டம்ஸ்லேருந்து போடும்போது அவருக்கு அந்த ஆங்கிள் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்தது டிஆர்எஸ் கிடையாது நான் டிஆர்எஸ் ஏரா So all that play, played into the hands of the batters sometimes in a field. Panama. Harbhajan Singh was on the test and he made a valiant comeback. One day, in Eden Gardens, India won a famous victory. Uh, in trouble, following
ஆஃப் லேட் நடந்த ஒரு டெஸ்ட் ரிசர்ஜென்ஸில் நிறைய பேர் டெஸ்ட் மேட்சஸை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க டெஃபினட்டாக ஆஃபீஸ்லேருந்து ஒர்க் ஸ்பேஸஸ்லேருந்து அவங்களால ஃபாலோ பண்ண முடியுது இன்னைக்கு சின்ன ஃபோன்லேயே மேட்ச் பார்க்க முடியுது ஸோ அதெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கு ஆஷஸ் 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 அப்படின்னு பெருமையாக பேசுவாங்க எனக்கு தெரிஞ்ச ஆஷஸ்லாம் எம்மாத்திரம் ஆஷஸ் கொஞ்சம் ஒதுங்கி நில் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்டர் கவாஸ்கர் ட்ராஃபி வந்து ஒரு பயங்கர சிக்னிஃபிகண்ட் டோர்னமெண்ட்டாக இருந்து வந்திருக்கு நீங்கள் ஸ்டாண்ட்ஸில் இருக்கிற மக்களை வச்சே இதை எடை போட்டிங்கன்னா கிடைக்காது ஏன்னா இங்கிலாந்தில் வேறு ஸ்பெக்டேட்டர் வியூவர்ஷிப் அவங்க வந்து பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த விஷயம் மெம்பர்ஷிப்பு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி தௌசண்ட் தான் கெப்பாசிட்டி வெதர் நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப வெயில் கிடையாது ஸ்டாண்ட்ஸ் எல்லாம் நல்லா பியூட்டிஃபுல்லாக கவர் பண்ணியிருப்பாங்க வந்து அவங்க மேட்ச் பார்க்குறது அவங்களுக்கு அது சம்மர் அஃபேர் வேறஸ் இந்தியாவில் எல்லா கிரவுண்டுக்கும் அப்படி இருக்காது திடீர்னு வீக் டேல இருக்கும் பட் இதெல்லாம் சொல்கிறேன் போன தடவை நடந்த டோர்னமெண்ட்டுக்கு சொல்கிறேன் கரெக்டாக அந்த ஃபோர்த் ஃபிஃப்த் டே நல்ல டெஸ்ட் மேட்ச் போச்சுன்னா இந்தியாலேயும் பிச்சிங் இப்போ கூட க்ரௌட் வருது வித் ஐ கிரேட்டர் இன்ஃப்ளூன்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரான்ச்சைசி கிரிக்கெட் டி டுவெண்ட்டியில் நடக்கிறத வச்சு பார்க்கும்போதும் ஒன் டே ஒன் டே போகிற பொக்கையும் பார்க்கும்போது டெஸ்ட் மேட்ச் கிரிக்கெட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் வேஸ் ஃபார் ஐசிசி ஐசிசியை பொறுத்த வரைக்கும் இன்டர்நேஷனல் கிரிக்கெட்டோட ரெலவன்ஸை கிரியேட் பண்ணுறது நிறைய டெஸ்ட் மேட்ச் மூலமாக பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது என்னோட அபிப்பிராயம் ஹவ் ஓவர் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிவிட்டு மற்ற நேஷன்ஸ்க்கு போனோம் சரி டாபிக் விட்டு தள்ளி போகிறோம் தேர்ட் டெஸ்ட் அந்த டெஸ்ட் வந்ததுக்கப்புறம் ஹர்பஜன் ஃபைனல் டேல வைக்க எடுத்துட்டு அப்புறம் சேப்பாக்கில் வருவோம் மேத்யூ ஹேடன் ஒரு அவுட் ஸ்டாண்டிங் டபுள் ஹண்ட்ரட் அடிப்பார் அதுக்கப்புறமா இந்தியா திருப்பி வந்து அதே மாதிரி எக்ஸ்ட்ராடினரி பேட்டிங்கு சேப்பாக்கில் ஆடிட்டு கடைசியில் வந்து அந்த சமீர் டிகேவும் ஹர்பஜன் சிங்கும் வினிங் ரன்ஸ் அடிப்பாங்க அதுதான் எனக்கு அங்கே ஞாபகம் இருக்கிற சீரீஸு டூ தௌசண்ட் ஒன்க்கு அப்புறமா டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஃபோர் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு இந்தியா போனாங்க இந்த டூ தௌசண்ட் ஒன் டூவில் வின் பண்ண அந்த ஒரு ஜோஷில் போனாங்க ஜோஷ் ஒன்றும் குறைஞ்சி போகல வேற மாதிரி சீரீஸ் ஆகாஷ் சோப்ரா சும்மா பிளண்ட் பண்ணார் அட்டாக்கை சேவாக் பிடிச்சி பொழந்து கொடுத்தாரு சைமன் கேட்டிச்சை எல்லாரையும் போலதுக்கப்புறம் சைமன் கேட்டிச்சை மெல்பர்னில் தூக்கி கடாசி நேராக லாங்கானில் வச்சு அவுட் ஆயிடுவார் விரந்த சேவாக் ஒன் நைன்டி ஃபைவ்ல அதே மைண்டில் நிற்கிற ஒரு விஷயம் அப்புறம் சச்சினோட டூ ஃபார்ட்டி ஒன் அட் சிட்னி ஒரு கவர் ட்ரைவ் கூட அடிக்கலை ஸ்ட்ரீட்டாக பார்த்தார் லெக் சைட்லேயே பார்த்தார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது ஒரு எப்பிக்கு அதுக்கப்புறம் டிராவிட் அதாவது இப்போ இந்தியன் டீமோட கோச் ராகுல் டிராவிடோட எப்பிக் அட் அடிலேட் அடிலேட்டில் வந்து டூ தேர்ட்டி த்ரீ அண்ட் செவன்டி டூ நாட் அவுட் அந்த கேமை வின் பண்ணி கொடுப்பார் அஜித் அகார்கர் அதே கேமில் செகண்ட் இன்னிங் சிக்ஸ் ஃபர் டு செட்டப் த கேம் இதெல்லாம் போக அனில் கும்பளேவோட எக்ஸ்ட்ராடினரி சீரீஸ் ரவுண்ட் விக்கெட்டில் போய் அடிலேட்டில் விக்கெட் எடுத்ததாக இருக்கட்டும் கன்சிஸ்டண்ட்டாக அந்த சீரீஸில் நம்மளை கேமில் வச்சுக்கிட்டே இருப்பார் அதே மாதிரி அந்த சீரீஸில் இன்னொரு ஞாபக ஞாபகம் இருக்கக்கூடிய விஷயம் என்னென்னா ஸ்டீவ் வாவோட ஃபினாலே அவர் வந்து இந்த டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஃபோர் சீரீஸில் வந்து கடைசி டெஸ்ட் சிட்னியில் வந்து நம்ம ஜெயிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ட்ரா ஆகிடுச்சு இந்த சீரீஸு ஜெயிச்சிருக்கலாம் பட் பார்த்து வந்து பய பார்த்து பட்டேல் கீப்பிங் பண்ணிவிட்டு ஏதோ சொல்லுவார் ஸ்டீவ் வாவா அது ஒரு பேண்டர் ஆகிடுச்சு நிறைய பேர் வெளில சொல்லுவாங்க இன்ஃபேக்ட் நான் இதை முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் அந்த பேண்டர்னு எல்லோரும் சொல்கிறதெல்லாம் சும்மா டுபில் ஏன்னா நான் ஸ்டீவ் ஆட்டியே கேட்டேன் அந்த மாதிரிலாம் ஒன்றும் நடக்கலையே அப்படின்னு சிட்னியில் சொல்லிட்டாரு அதுக்கப்புறமா டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஃபோர் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபைவ்ல உடனே ஆஸ்திரேலியா வந்தாங்க இந்தியாவில் சீரீஸ் அனில் பை ஃபஸ்ட்டு டேல செவன் ஃபார் எங்கே சென்னையில் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் சேஸு விரந்தர் சேவாக்கு வந்து பொழந்திருப்பார் ப்ரீவியஸ் டே ஈவினிங்கு அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வேறு அடிச்சிருப்பார் ஒன் ஷேன் ஒன் ஒரு சிக்ஸ் ஃபார் எடுத்திருப்பார் நாட் அ வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல் பிளேஸ் ஃபார் ஷேன் ஒன் டு போல் பட் அவர் எடுத்தார் அதுக்கப்புறமா ரெயின் வந்து மழையில் அவங்களை காப்பாற்றிச்சு ஃபைனல் அந்த அந்த டெஸ்ட் ஃபைனல் டேல அதுக்கப்புறம் டிகேவோட டெஸ்ட் டெபியூங்க டிகே டெஸ்ட் டெபியூ ரேங்க் டர்னர் ஒன்று மும்பையில் இந்த சீரீஸ் வந்து ஆக்சுவலி ஆஸ்திரேலியா ஜெயிச்ச ஒன்லி சீரீஸ் இந்த டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபைவ்ல ஜெயிச்ச சீரீஸ் போயிட்டு பாம்பேல தான் வான்கேடையில் திருப்பி ஒரு ரேங்க் டர்னர் இந்தியா வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவனும் ஏதோ சேஸ் பண்ணுவாங்க ஆஸ்திரேலியா அந்த மேட்சை வந்து இந்தியா வந்து கம்ஃபர்டபுளாக கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை ஒரு மாதிரி ஜெயிச்சிருவாங்க முரளி கார்த்திக்கோட ஒரு அவுட் ஸ்டாண்டிங் டிஸ்பிளே ஆஃப் ஸ்பின் போலிங்கு தினேஷ் கார்த்திக்கோட டெபியூ அது அது மட்டும் இல்லாமல் பப் மைக்கேல் கிளார்க் லெஃப்ட் ஆம் ஸ்பின் பேட்டிங் அடிச்சு தான் கலப்புவார் போலிங் போட்டு ஒரு சிக்ஸ் ஃபார் நைன் எடுத்தார் ஸோ இதுதான் அந்த சீரீஸ் அடுத்த சீரீஸ் என்ன நடந்த
they were in the series all the time illa but for steve buckner and some umpiring decisions howlers uh, sydney la nadandathu adu nadakkala na india should have won the series 2 1 uh, saurav ganguly bowling la ipo kuda nyabar ur ricky ponting down the leg side or flick card var card behind plum அது கொடுக்க மாட்டாங்க கங்குலி அப்புறம் எச் பண்ணி தேர்ட் ஸ்லிப்புக்கு போகும் ரிக்கி பாண்டிங் இப்படி அவுட் கொடுப்பாரு உடனே அம்பேர் சேர்ந்து அவுட் கொடுத்துருவார் அப்போ அந்த ரூல் இருந்தது அதான் என்னன்னா வில் பிளே இந்த ஸ்பிரிட் ஆஃப் த கேம் ஸ்பிரிட் ஆஃப் கிரிக்கெட்ரா நாங்கள் ஃபீல்டிங் டீம் கேட்ச் பிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் மானஸ்த மாதிரி நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிட்டு போனோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அக்ரிமெண்ட் இருந்தது அந்த ரிக்கி பாண்டிங் கேட்சை பிடிச்சி அவர் அவுட் கொடுத்தாரு கங்குலிக்கு அவர் ஃபிளிக் ஆடிட்டு கீப்பர்கிட்ட போச்சு அதுக்கான அவர் நடந்து போகலை இனிமே இதனால தான் வந்து ஸ்பிரிட் ஆஃப் கிரிக்கெட் டிபேட் வரும்போதெல்லாம் தேய் தப்பு தானே நீங்கள் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்கணும்னு ஆசை இருக்கும் சம்டைம்ஸு இனிவே அது அவங்கக்கிட்ட கேட்க முடில கேட்டுடலாம் நிறையா வாட்டி நான் கேட்டிருக்கேன் கூட நின்று கேட்கறதுக்கு இன்னும் நிறையா பேர் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் சரி இனிவே கம்மிங் பேக் டு த டாப்பிக்கு கிளார்க் வந்து கிளார்க்கும் சரி கிளார்க் அது மாதிரி பண்ணார் அப்புறம் ஒரு ஸ்டம்பிங் டிஷன் மேலே போச்சு இதெல்லாம் நடந்துச்சு ஒரு ஸ்பைசி டெஸ்ட் சீரீஸு சரி இதெல்லாம் முடிஞ்சிச்சு பட் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் அண்ட் டூ தௌசண்ட் எயிட் நைன் இந்த ரெண்டு சீரீஸ்லேயுமே வந்து அனில் பாய் வேறு மாதிரி போலிங் போட்டாருங்க அந்த சீரீஸ்லாம் ஹையஸ்ட் விக்கெட் டேக்கர் இந்த சீரீஸ்லாம் ஹையஸ்ட் விக்கெட் டேக்கர் டுவெண்ட்டி நைன் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு எடுத்துருந்தாரு கலைக்கிட்டார் அனில் பாய் வேறு மாதிரி பாய் நீங்கள் டூ தௌசண்ட் எயிட்லேயே அப்படியே திரும்பி வந்தாங்க இந்த சீரீஸ் முடிஞ்சோம் டூ தௌசண்ட் செவன் எயிட் சீரீஸ் முடிஞ்சோடனே டூ தௌசண்ட் எயிட் சீரீஸ்க்கு ஆஸ்திரேலியா திருப்பி இந்தியாவுக்கு வந்தாங்க இந்த சீரீஸில் என்ன ஞாபகம் சச்சின் வந்து டுவெல் கே ரன்ஸ் ரிஜிஸ்டர் பண்ணார் மொஹாலியில் பீட்டர் சிடில் அடிச்சு ரிஜிஸ்டர் பண்ணுவார் நம்ம மாங்க் முரளி விஜய் ரிட்டையர் ஆனார் அவர் டெபியூ அட் நாக்பூர் இப்போ கூட ஞாபகம் இருக்குது நாசிக்லேருந்து நேராக போகிற ஒரு சம்மர் டபுள் நேர் ஒன்று அடிப்பார் நாசிக்கில் தமிழ்நாடுக்கு மகாராஷ்டிராவோட நேராக செலெக்ஷன் நியூஸ் வரும் போயிடுவார் ஜேசன் கிரேஜா நாக்பூரில் ஒரு டுவெல் ஃபோர் எடுப்பார் ஆனால் நிறைய ரன்னு கொடுத்துருவார் அப்புறம் கௌத் கௌதம் அதாவது கௌதம் கம்பீர் அண்ட் லக்ஷ்மண் வந்து டூ ஹண்ட்ரட்ஸ் அடிப்பாங்க இந்த சீரீஸில் நம்ம தலை நைன்டி டூ அண்ட் சிக்ஸ்டி எயிட் அண்ட் மேன் ஆஃப் த மேட்ச் இன் மொஹாலி சம்மர் நாக்கு தலையோட கேப்டன்சி மாஸ்டர் கிளாஸ் அந்த மொஹாலியில் வந்து அந்த டெஸ்ட் மேட்ச் என்ன பண்ணுவார்னா நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு மாதிரி சீரீஸை ஜெயிச்சிருவோம் அவங்க வந்து போவாங்க ஒரு அதாவது என்ன பண்ணுவார் த்ரீ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஃபிஃப்டிக்கு மேலே ஸ்கோர் தேவை எயிட் ஒன் ஆஃப் சைட் சி ஆஃப் சைட் ஃபீல்டு வச்சு ஜஹீர் கானியும் இஷாந்த் சர்மாவும் வச்சு வெளியே 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 போட வச்சு ட்ரை பண்ணி அந்த டெஸ்ட் மேட்ச் ஜெயிச்சிருவாங்க அதான் அந்த சீரீஸில் இன்னும் நல்லா ஞாபகம் இருக்கிறது என்னென்னா ஸ்பின்னை வேற மாதிரி ஆடுவாங்க அதாவது ஜேசன் கிரேஜாவை வந்து போடவே விட மாட்டாங்க அப்படி காற்று கொடுத்தா கௌதம் கம்பீர் இறங்கி போயிடுவார் கொஞ்சம் அப்படி இறக்கி போட்டால் பின்னாடி போயிடுவாங்க கௌதம் கம்பீராவது பரவாயில்ல ஃபீட் யூஸ் பண்ணுவார் லக்ஷ் லக்ஷ்மண் வந்து ஃபீட் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் யூஸ் பண்ணுவார் ஆனால் அந்த டிஃபென்ஸும் அந்த பேக் ஃபுட்டில் போகிறது இப்போ கூட என்சிஏல போய் ப்ராக்டிஸ் பண்ணேன் போலிங் போடும் போது மனுஷன் ஆனார் நம்ம ஆனாரியா சரி ஓகே இது முடிஞ்சுது டூ தௌசண்ட் டென் அந்த சீ இந்த சீரீஸ் முடிஞ்சோன்னே டூ தௌசண்ட் டென் திருப்பி வந்து ஆஸ்திரேலியா இந்தியாவுக்கு வந்திருந்தாங்க அந்த சீரீஸில் வந்து எனக்கு நல்லா நினைவு இருக்கிறது வந்து பில்லி போர்டன் மிச்சல் ஜான்சன் போலிங்கில் அந்த ஒரு ப்ளம் இன் ஃப்ரண்ட் பிரக்யான் ஓஜா வாங்குவார் டிஆர்எஸ் கிடையாது ஸ்லைடிங் டவுன்னு சொல்லிடுவார் அதுக்கப்புறம் லக்ஷ்மண் அண்ட் இஷாந்த் சர்மாவோட பார்ட்னர்ஷிப் ஓஜாவோட லாஸ்ட் ரன் லாஸ்ட் விக்கெட்டை வச்சு அந்த ஒரு அந்த ஒரு சேஸ் ஹைஸ்ட் பண்ணுவார் லக்ஷ்மண் ஒரு ஹேபிட்டாகவே பண்ணிட்டார் இந்த ஃபைனல் இன்னிங்ஸ் சேஸ் இந்த டைம்குள்ளெலாம் நிறைய ஃபைனல் இன்னிங்ஸ் சேஸ் பண்ணிட்டார் ஸோ எட் அனதர் ஃபைனல் ஒரு சேஸ் பண்ணார் அப்புறம் சச்சின் வந்து ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்ட்டின் அடிப்பார் பீட்டர் ஜார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தன் டாலாக ஒரு ஃபாஸ்ட் பவுலர் ஐ திங்க் தட்ஸ் த ஒன் அண்ட் ஒன்லி டெஸ்ட் அவர் விளாட்னார்னு நினைக்கிறேன் அவர் வந்து ஒரு டூ மீட்டர் பீட்டர் அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க ரொம்ப டாலாக இருக்கிறதுனால டூ ஃபோர்ட்டின் அடிப்பார் பெங்களூரில் அவர் விளையாடுவார் துண்டா அடிப்பார் சச்சின் அதுக்கப்புறமா வந்து டூ தௌசண்ட் லெவன் டுவெல் அதுக்கப்புறம் இன் சாரி டூ தௌசண்ட் லெவன் டுவெல்க்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஜாக்கோட ஒரு அவுட் ஸ்டாண்டிங் எக்ஸிபிஷன் ஆஃப் ரிவர்ஸ் ஸ்விங் இந்த சீரீஸ் வாஸ் டாமினேட் பை ஜாக்குங்க ரிவர்ஸ் ஸ்விங் சூப்பராக போடுவார் அண்ட் மெனி அதர் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் டெஃபினட்டாக வந்தது பட் ஜாக் வந்து இந்தியன் கண்டிஷன்ஸில் டாமினேட் பண்ணி கொடுத்தார் நாட் ஸோ ஈஸி எனிவே இதுக்கப்புறமா வந்து கொஞ்சம் ஒரு சோகமான ஒரு விஷயம் டூ தௌசண்ட் லெவன் டுவெல் இந்தியா ஆஸ்திரேலியா போனோம் லார்ஜ்லி இந்தியா ஆஸ்திரேலியா போகும்போது கம்பீட் பண்ணுவாங்க நைன்டீன் நைன்டி எயிட்டில் ஒரு பேட் சீரீஸ் அப்புறம் நைன்டி நைனில் ஒரு சுமார் சீரீஸ் அதுக்கப்புறமா வந்து வி லார்ஜ்லி
டஃப் மேட்ச்சு வானர் வந்து போட்டு பொழந்துட்டார் ரிக்கி பாண்டிங் கொஞ்சம் இனிஷியலாக அப்படி கஷ்டப்பட்டார் அப்புறம் அவர் வந்து சிட்னி அண்ட் அடிலேட்டில் ஹண்ட்ரட் அடித்தார் மைக்கிள் கிளார்க் ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எல்லாத்தையும் அஷ்டார் இந்த டெஸ்ட் சீரீஸில் சீரீஸ் டு ரிமெம்பர் ஃபார் தம் நமக்கு வந்து இந்த சீரீஸ் டு டெஃபினெட்லி டு ஃபர் கேட் டூ தௌசண்ட் லெவன் டுவெலில் சரி இனிமேல் டூ தௌசண்ட் லெவன் டுவெலில் இப்படி கொஞ்சம் நான் எடி பேடி கொடுத்தாங்க ஜீரோ ஃபோர் அஷ்டாங்க அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருக்கும்போது டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் ஃபோர்ட்டீன் வந்தாங்க அங்கே போயிட்டோம் திருப்பி கொடுக்கணும்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜீரோ ஃபோர் நம்மளும் திருப்பி இப்படி ரிட்டன் த ஃபேவர் அட் த பேக் ஆப்வியஸ்லி எனக்கு வந்து அது ஃபஸ்ட்டு பார்டர் கவாஸ் ட்ராஃபி அட் ஹோம் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு பார்டர் கவாஸ் ட்ராஃபி டூ தௌசண்ட் லெவன் டுவெல்லே ஆஸ்திரேலியாவில் திருப்பி அட் ஹோம் இது கிடச்சிது ரவீந்தர் ஜடேஜாவும் நானும் வி பர் ஆன் வி போல்டு இன் குட் பார்ட்னர்ஷிப்ஸ் பிரக்யான் ஓஜாவும் வந்து நல்லா டெலிவர் பண்ணுவார் ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட்டில் வந்து தலையோட டபுள் ஹண்ட்ரடு அதாவது வந்து த்ரீ கேம் ஒரு மாதிரி டைட்லி பாயிஸ்டாக இருக்கும் வந்து ஒரு டபுள் ஹண்ட்ரடை பீஸ்ட் மோடில் இறக்குனார் அந்த பீஸ்ட் மோடில் இறக்கின அந்த ஸ்பீடிலேயே டெஸ்ட் மேட்ச் முடிஞ்சு நம்ம வந்து அதை வந்து இன்னிங்ஸ் டிஃபிட் தான் சொல்லணும் ஹவ் ஒரு ஃபிஃப்டி ரன்ஸ் வந்து ரெண்டு விக்கெட் போகும் பட் ஸ்டில் அடித்து முடிச்சிடும் செகண்ட் டெஸ்ட் ஹைதராபாதில் கம்ஃபர்டபுள் ராம் ஹோம் நமக்கு தேர்ட் டெஸ்ட் மொஹாலி எட் அனதர் கம்ஃபர்டபுள் ராம் ஹோம் ஃபோர்த் டெஸ்ட் டெல்லியில் டைட் சேஸு புஜாரா எண்டில் முடிச்சு கொடுப்பார் இன்ஃபேக்ட் தவனோட டெபியூ அட் மொஹாலி வெரி மெமரபிள் ஒன் எயிட்டி செவன் அண்ட் டெபியூ மாங்கோட மாங்கோட அவுட் ஸ்டாண்டிங் பார்ட்னர்ஷிப்ஸ் மாங்க் எல்லா மேட்சும் ரன் அடிச்சார் ஃபஸ்ட் மேட்சை தவிர எல்லா மேட்சும் இஃப் எம் நாட் ராங் ஃபஸ்ட் மேட்சும் லாஸ்ட் மேட்சும் மட்டும் தான் அடிக்கல ஹைதராபாத் மொஹாலியில் ரெண்டுலேயும் ரூ நூறுன்னு நினைக்கிறேன் மாங்கோ ஸோ யா அந்த அந்த சீரீஸ் வந்து நமக்கு ஈஸியாக முடிஞ்சுது நம்ம சைடில் முடிஞ்சது இன்ஃபேக்ட் ஃபஸ்ட் டெஸ்ட் தலையோட டபுள் ஹண்ட்ரட் பற்றி சொன்னால் விராட் கோலியோட ஹண்ட்ரட் பற்றி சொல்லவே இல்லை இனிவே இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சீரீஸு அந்த ஃபேமஸ் அடிலேட் டெஸ்ட் இப்போ வரையும் ஐ திங்க் விராட்டுக்கும் சரி விஜய்க்கும் சரி அது நிற்கும்னு நினைக்கிறேன் விஜய் பாவன் நைன்டி நைனில் பேக் ஃபுட்டில் போயிட்டு ஒரு மாதிரி புக்குன்னு வாங்கிடுவார் அதாவது இனோக்கோஸ் டிஸ்மிஸல் பெருசாக ஒன்றும் பால் இருக்காது அது எப்படி மிஸ் பண்ணார் இனி வரைக்கும் எனக்கு விஜய்க்கும் புரியல எனக்கும் புரியல பாவன் வெரி அன்லக்கி விராட்டோட ஒரு ஒன் ஃபார்ட்டி ஐ திங்க் ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸும் நூறு செகண்ட் இன்னிங்ஸும் நூறுன்னு நினைக்கிறேன் விராட் அந்த மேட்ச்சு அதுக்கப்புறமா அந்த மேட்ச் வந்து விஜ் அந்த 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 சீரீஸில் வந்து ஸ்மித்து கோலி ரெண்டு பேரும் நாலு மேட்சில் நாலு ஹண்ட்ரட் அடித்து சீரீஸ் முழுக்க நாங்கள் நூறு மட்டும் தான் அடிப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ரெக்கார்டை கிரியேட் பண்ணாங்க அப்புறம் விஜய் வந்து வேர்ல்ட் கிளாஸ் அதாவது அவுட் ஸ்டாண்டிங் அவுட் ஆஃப் த வேர்ல்ட் ஹண்ட்ரட் அட் த கேபா ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஒன்று அடிப்பார் இன்ஃபேக்ட் கேபா டெஸ்ட் வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் ஆடிலேட்டில் இப்படி போய் தோத்துருவோம் கேபா டெஸ்ட்டு டாமினேட் பண்ணியிருப்போங்க அவங்க நம்ம வந்து நானூறு கிட்ட அடிப்போம் அவங்க வந்து ஒரு ஒன் எயிட்டி ஆஃப் சிக்ஸு அங்கேயிருந்து மிச்சல் ஜான்சன் ரன் அடிச்சு அவங்க கேம் குள்ளே வந்துடுவாங்க ஸ்டீவன் ஸ்மித் அடிச்சு ஸோ அது கொஞ்சம் அன்பிலீவபிள் டேர்ன் அரௌண்டாக போய் கேபா போய் அப்புறம் நம்ம மெல்பர்ன் போய் மெல்பர்னில் ஒரு ட்ரா பண்ணி திடீர்னு மெல்பர்ன் ட்ரா என்னடா ட்ரா ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பார்க்கும்போது தலை வந்து நான் கொடுக்குறேன் இந்த மேட்சுக்கு பெரிய நியூஸ் நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எம்எஸ் தோனி ரிட்டையர் ஆகிட்டு விராட் கோலி டேக் ஓவர் பண்ணார் அப்சல்யூட்லி பிக் டிசிஷன் இன் இந்தியன் கிரிக்கெட் ஏன்னா எல்லா இந்தியன் கிரிக்கெட் ஃபேன்ஸும் எவ்வளோ அவரை லவ் பண்ணுவாங்கன்னு தெரியும் அவங்க லவ் இது பண்ணாங்க அப்புறம் ஃபைனல் டெஸ்ட்டு மெல்பர்னில் ட்ரா சிட்னிலேயும் போய் ட்ரா பண்ணோம் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்தியன் கிரிக்கெட் டீமோட டெஸ்ட் டாமினன்ஸ் அண்ட் குவாலிட்டி டெஸ்ட் டீமுங்கிறத ப்ரூவ் பண்ண ஆரம்பித்த டைம் அந்த தருணம் இது தான் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் ஃபோர்ட்டின் அந்த பாடா கவாஸ்கர் ட்ராஃபிலேருந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர்ட்டீன் ஃபிஃப்டின் போய் வி ரீலி ஸ்டுட்டப்னு நினைக்கிறேன் டூ ஜீரோ அந்த சீரீஸ் தோதுருப்போம் ரெண்டு ட்ராவோட இருந்தாலும் ஐ திங்க் வி ரீலி புட்டார் மார்க்ஸ் அந்த கன் நினைக்கிறேன் எனிவே இதுக்கப்புறம் அந்த சீரீஸ் வந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் அவங்க திருப்பி இங்கே வந்தாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு பை ஃபார் ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் டெஸ்ட் சீரீஸ் தட் ஹஸ் பின் பிளேட் அட் ஹோம் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட் டெஸ்ட் பூனையில் ஒரு டேர்னிங் விக்கெட்டு ஸ்மித்தோட டாமினன்ஸ் நம்ம ஏக ஏகப்பட்ட கேட்ச் விடுவோம் ஸ்மித்து செகண்ட் இன்னிங்ஸ் ஹண்ட்ரட் அடிப்பார் வி வி ஜஸ்ட் ப்ளோன் அவே இந்த டெஸ்ட் ஸ்டீவன் ஓ கீஃப் வந்து ஒரு டுவெல் ஃபார் எடுப்பான் அது முடிஞ்சோடனே பெங்களூரில் எப்பிக் டெஸ்ட் ஃபஸ்ட் டெஸ்ட் ஒன் இல் பிஹைண்டி என்னடான்னு பார்த்துனே இருப்போம் டாஸை ஜெயிச்சு பேட்டிங் வரும் அப்பா அப்படின்னு யோசிப்போம் ஒன் எயிட்டிக்கு ஆல் அவுட் ஆகிடுவோம் ஐயோ ஒன்னில் டவுன் சீரீஸில் ஒன் எயிட்டிக்கு ஆள் விட்டு டாஸை வின் பண்ணி அப
டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் இந்த சீரீஸ் முடிஞ்சோடனே எயிட்டீன் நைன்டீன் நம்ம போவோம் ஸ்மித்து இல்லை இந்த சீரீஸ்க்கு பாவம் ஸ்மித் ஆனர் ரெண்டு பேருமே ரூல்ட் அவுட்டு ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் அடிலேட்டில் வந்து திருப்பி ஃபைண்டிங் ஆர் செல்ஸ் இன் ட்ரபிள் ஃபஸ்ட்டு டேல புஜாரா கிளாசிக் புஜாரா அப்படின்னா அந்த டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் நைன்டீன் சீரீஸ் தான் எப்படி வந்து இங்கே கேட்டாரோ போடுவீங்களா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பால்ஸ் அந்த மாதிரி போட்டுகிட்டே இருங்க நான் ஆடிக்கிட்டே இருக்கவா அப்படின்னு எல்லாரையும் கேட்டார் இன்ஃபேக்ட் ஹேசல்வுட் வந்து சொன்னாரான் டீம் மீட்டிங்கில் ஹே அவன் தான் மேட்ச்லேயும் ஆடுறான் அவன் வீடியோவே போட்டு போட்டு திருப்பி காட்டுற அப்படின்னு கேட்டாரான் அந்த சீரீஸ் டூ டவுட் ஃபார் தட் ஒரு சிக்ஸ் டவுன் ஆகிடும் ஃபஸ்ட் டெஸ்ட் அடிலேட்டில் நானும் புஜியும் வந்து ஒரு அவுட் ஸ்டாண்டிங் பார்ட்னர்ஷிப் ஒன்று போட்டு ஒரு ஸ்கோர் ஆன் போர்டு போடுவோம் அந்த ஸ்கோரை வந்து அந்த ஸ்கோர்க்குள்ளே டிஃபெண்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த டெஸ்ட் நம்ம செகண்ட் இன்னிங்ஸ் பியூட்டிஃபுல்லாக நான் தான் லாஸ்ட் விக்கெட் ஹேசல் விட்டு எடுப்பேன் ரொம்ப மெமரபுளான ஒரு டெஸ்ட் மேட்ச் அதுக்கப்புறம் நான் இன்ஜுரியில் ரூல் அவுட் ஆகிடுவேன் ஒரு டெஸ்ட் மேட்ச் கூட விளாட மாட்டேன் அந்த சீரீஸில் வந்து லாஸ்ட் மேட்ச் குல்தி ஃபைஃபர் எடுப்பார் சிட்னியில் மெல்பர்னில் பும்ராவோட அந்த ஸ்லோவர் பால் சான்ஸேல பும்ரா பர்ஸ்டிங் அவுட் டு த சீனு ஜடேஜாவோட பர்ஃபார்மன்ஸஸ் புடிந்த பர்ஃபார்மன்ஸஸ் அண்ட் ஜடேஜா வந்து சிட்னியில் போய் நைன்டி அடிப்பார் ரிஷப் பண்ட் கேம் அவுட் டு த சீன் ஸ்டார்டட் பேட்டிங் பியூட்டிஃபுல்லி இது வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் நைன்டீனு திருப்பி வந்து நியாயப்படி அவங்க தான் நமக்கு ஊருக்கு வந்திருக்கணும் பட் ஆனால் அவங்க நம்ம ஊருக்கு வரல திருப்பி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்றில் கோவிட் பிரேக் அப்புறம் நம்மளே போனோம் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஆல் அவுட் நம்ம குட்டி ஸ்டோரிஸ்லாம் இருக்குது என்ன நடந்ததுன்னு உங்களுக்கே தெரியும் ரீசெண்டாக நடந்த விஷயம் பண்ட் ஹீரோ எக்ஸு சி எஸ்சிஜி ட்ரா ராஜிங்கே ராணி டேக்கிங் ஓவர் அஸ் கேப்டன் முப்பத்தாறு ஆல் அவுட் ஆஸ்திரேலியா அதை போட்டுகிட்டே இருக்காங்க பெலிஜரண்ட் யங் டீம் டேக்கிங் ஆன் ஆஸ்திரேலியா அட் த கேபா சிஓ அட் த கேபா மேட் இதெல்லாம் நடந்தது ஒரு வேளை அதை ரீவிசிட் பண்ணோம் அந்த சீரீஸை மட்டும்தான் நம்ம குட்டி ஸ்டோரிஸ் இருக்குது போய் பாருங்கள் ஸோ திஸ் இஸ் ரீகேப் அந்த பார்டர் கவாஸ்கர் ட்ராஃபி இந்த தடவை ஆட போகிற நாலு டெஸ்ட் வெனியூ அடே தரம்சாலால் திருப்பி ஒன்று ஆடுறோம் டெல்லியில் ஆடுறோம் நாக்பூரில் ஆடுறோம் எப்படி எப்படி என்னென்ன இருக்க போகுதுன்னு தெரியல லாஸ்ட் டெஸ்ட் அகமதாபாத்தில் ஆடுறோம் ஹவ் ஓவர் இட் வில் பி அ கி கேஷ் டெஸ்ட் சீரீஸ் அண்ட் ஐ பிலீவ் ஆஸ்திரேலியா இஸ் அ எக்ஸ்ட்ரீம்லி குட் டெஸ்ட் சைட் செம்ம டீம் அவங்க திஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் வெரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு இந்தியன் டீம் நம்ம வந்து ரொம்ப நல்ல கிரிக்கெட் ஆடணும் இந்த சீரீஸ் நல்லா பண்ணுறதுக்கு ஸோ டெஃபினட்டாக க்ரௌட் சப்போர்ட் தேவைப்படும் எல்லா இடத்துலையும் முடிஞ்ச அளவுக்கு டேர்ன் அப் இன் நம்பர்ஸ் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் என்ஜாய் த பிஜிடி